Hello everyone. Rendaudhu sub topic la in the first topic index irukra topic ku namba sandikla. Okay, in the topic endradhu uh, 1.2 aladhu hukum index appdin solluva. Hukum index kila okay index na indadhu namba yerkne paathitom index na mele irukra anda kwasa kila irukradhu peru vandu base aladhu asas appdin solluva. Idhu vandu ethana thadava n endradhu ethana thadava namba times panni eldrom aladhu factor appdin namba solluva. Next vandu idhu vandu pindaraban ber ulang inda நம்பர் எத்தனை தடவை அது ரிப்பீட் ஆகுதுனா இன்டெக்ஸ் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டாவது வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹுக்கும் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா என்னென்ன நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ டேராபன் இருக்குது எங்கே நம்ம பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட என்ன சொல்கிறது நம்மளோட பேஸ் அல்லது நம்மளோட அசாஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேமாக இருக்கணும் இங்கே இரண்டுனா இங்கேயும் இரண்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமையில் பெண்டாராபான் முதல்ல டீச்சர் ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் இது வந்து பெண்டாராபான் எங்கே நம்ம பார்க்கணும் நடுவில் பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை பார்க்கணும் டாராப்பாக இருந்துச்சுன்னா அல்லது பெருக்கல் என்ற அந்த சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட அசாஸ் ரெண்டாவது தான் நம்ம பார்க்கணும் அசாஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் சேமாக இல்லைன்னா சேமாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எதுனா ஒரு முயற்சி செய்யணும் பிறகு இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி சேமாக இல்லாத அசாஸ் அல்லது பேஸ் வந்து நம்ம முதல் சேமாக ஆக்கிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த கான்செப்ட் பிண்டாராபன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலி அந்த இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பிளாஸ் பண்ணால் போதும் என்றது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே ஸோ நம்மளோட ஆசாஸ் அல்லது பேஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால ஒரே தடவை அது எழுந்தனா நம்ம போதும் மேலே இருக்கிற இந்த இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சிம்பிளி இங்கே டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கூட்ட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு உள்ள பதில் வந்து என்னது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆசாஸ் ரெண்டுமே வந்து இரண்டாக இருக்குது அதனால அந்த இரண்டை வந்து டீச்சர் எழுதிட்டேன் பின்னால் இருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸ் மேலே இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட் மேலே இருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து டீச்சர் கூட்ட போகிறேன் ஏனாக்கா இங்கே டைம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு கூட்டினம்மா நம்மளுக்கு மூணு அஞ்சும் எட்டு கிடைக்கும் ஸோ அதோட பதில் வந்து டூவோ கோஸ் லப்பன் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்டாராபான்க்கு இருக்கிற பண்டாராபான்க்கு இருக்கிற ஹூக்கும் இண்டெக்ஸோட எப்படின்னா செய்யும் முறை ரெண்டாவது வந்து பெம்பகியான் பெம்பகியான் பார்த்தோம்மா அதே போல தான் நம்மளோட இந்த முதலாவது நம்மளோட அசாஸ் அல்லது பேஸ் வந்து சேமாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துடணும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஒப்ராசி தலிபாட் பஹாகின்னு இருக்குங்க ஸோ அதுவும் நம்ம கவனிச்சுக்கணும் ரெண்டாவது மூணாவது காரமாக என்ன காரியமாக என்ன பண்ணுற போகிறோன்னா இந்த ஆசாஸ் அல்லது பேஸை வந்து ஒரே தடவை எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆறு வந்து நம்ம நாலு வந்து நம்ம கழிச்சிட வேண்டியதான் பஹாகினாக்கா கழிக்கணும் தோலாக பண்ணணும் ஓகேங்களா சப்ட்ராக்ட் மைனஸ் அது நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா டேரப்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இண்டெக்ஸை பிளாஸ் பண்ணணும் கூட்டணும் பஹாகினாக்கா வகுத்தல்னாக்கா நம்மளோட இண்டெக்ஸை வந்து நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன தோலா அம்பாட் வந்து பதில் இரண்டு ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து தீக குவாசா டூவா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்மா குவாசா அல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே மூணுன்னு எழுதிட்டாங்க மூணுன்னு எழுதிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பிராக்கெட் இருக்குது பிராக்கெட் எழுதிட்டு நம்மளோட இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாரி இண்டெக்ஸ் இல்லை நம்மளோட குவாஸ் அசாஸ் அல்லது பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை தான் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனாலும் நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வந்து பிராக்கெட்க்கு உள்ளிக்கு ஒரு இண்டெக்ஸும் பிராக்கெட்க்கு வெளியே ஒரு இண்டெக்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த நம்மளோட அசாஸ் அல்லது பேஸ் வந்து ஒரே தடவை தான் எப்பயும் போல் எழுத போகிறோம் எழுந்துட்ட பிறகு நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல குறுங்கன் இருந்ததுனால இதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி சந்திப்பு வருதுனாக்கா நம்ம வந்து டைம்ஸ் பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நடுவில் வந்து ஆசாஸும் ஆசாஸ்க்கும் ஒப்ராசி நடுவில் வந்து டைம்ஸ்னா டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கிற இந்த இண்டெக்ஸை நம்ம வந்து கூட்டணும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது நம்ம என்ன படித்தோன்னா அசாஸ்க்கும் அசாஸ்க்கும் ஒப்ராசி அந்த லிபட் பஹகியாக இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கிற இந்த இண்டெக்ஸை நம்ம வந்து கழிக்கணும் ஓகேங்களா மொதல் உள்ளது ரெண்டாவது உள்ளதை எடுத்து நம்ம கழிச்சிடணும் நெக்ஸ்ட் மூணாவது நம்ம பார்க்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிற காரியம் வந்து இங்கே ஒரே தடவை அசாஸ் எழுதிடுறாங்க பேஸ் எழுதிடுறாங்க எழுதிட்ட பிறகு உள்ள ஒரு இண்டெக்ஸும் வெளியே ஒரு இண்டெக்ஸும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இண்டெக்ஸும் இண்டெக்ஸும் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நம்ம வந்து பேருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்மா இங்கே மூன்று இருக்குது அந்த மூணை வந்து டீச்சர் எழுதிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏவும் இருக்கு டீச்சர் ஏன்னு எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா சாரி இங்கே இல்லையே இந்த கேள்வி நம்ம முதல் செய்ய
அதான் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே இப்போ மூணு இருக்கு மூணு எழுதிட்டேன் டீச்சர் இந்த நாலு ரெண்டும் வந்து டீச்சர் டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரே தடவை அதுக்கு பதில் எட்டு அப்படின்னு எழுதியாச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்மா இதுவும் கொசா தான் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸில் போகுது நீங்கள் நல்லா ஸ்லோவாக நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த இந்த வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்லோவாக பாஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் நல்லா புரிஞ்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் ஓகே எடுத்து செஞ்சு ஒன்றுன்னா பழகிட்ட பிறகு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு நீங்கள் மூவ் ஆன் பண்ணுங்கள் இல்லைனாக்கா கண்டிப்பாக ஸ்டக் ஆயிடுவீங்க எல்லாத்தையும் ஒரே தடவை போட்டு கேட்டு ரோஜாவாயிருச்சுன்னா எதுவுமே புரியாமல் போயிடும் ஓகேங்களா ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் போட்டு கேட்டு ஒன்று புரிஞ்சிட்டோன்னே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரா வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்ட பிறகு எடுத்து கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸசைசஸ் இந்த பகுதி மட்டும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பகன் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பகுதி மட்டும் எடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் குவாசா நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து குழப்பம் ஆயிர வேண்டாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த குவாசா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து ஒரு தடவை தான் எழுதியிருக்கிறாங்க ஓகே அசாஸ் அசாஸ் இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பேஸ் ஓகே இது அசாஸ் இங்கேயும் இன்னொரு அசாஸ் இருக்குது இந்த அசாஸ் வந்து நாலு பிடிச்சிருக்கு இண்டெக்ஸ் ஆனாலும் கூட இந்த அசாஸ் அல்லது பேஸ் வந்து இங்கே ஒரு இண்டெக்ஸும் பிடிக்கல ஓகேங்களா இந்த கேள்வி கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ஆதலால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல இண்டெக்ஸ் பிடிக்கலையோ அந்த அசாஸ்க்கு ஒரு இண்டெக்ஸை கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இல்லைன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு அசாஸ் இருக்குது ஒரு பேஸ் இருக்குது இந்த இடத்துலையும் ஒரு பேஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பேஸு ஒரு இண்டெக்ஸை பிடிச்சிருக்கு இந்த பேஸ் எந்த ஒரு இண்டெக்ஸும் பிடிக்காதனால டீச்சர் என்ன பண்ண அந்த பேஸுக்கு ஒன்று என்ற ஒரு இண்டெக்ஸை கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ வெரி சிம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதிலேருந்து நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் முத வந்து மூணு எப்பயும் போல எழுதிக்கலாம் அதுதான் அதோட அசாஸ் எழுதிக்கிட்டு ஸோ ஒன்றும் மூணும் முத வந்து நம்ம டைம்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஒன் டைம்ஸ் த்ரீ வந்து மூணு அதை அங்கே எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு அசாஸ் இருக்குது அல்லது பேஸ் அந்த ஏவை எழுதிட்டு இது நான்கும் மூணும் வந்து இதுவும் நீங்கள் டைம்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நாலும் மூணும் டுவெல்ஃப் வருது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் முத சால்வ் பண்ணணும் திக கொச திக எவ்வளோ அப்படின்னு நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் திக கொச திக வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு டோப்பில் தூஜோ கிடைக்கும் திக எங்கே அந்த தொப்பி காணும் ஓகே டீச்சரோட இதில் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல தொப்பி கண்ணு சரியாக தெரிய மாட்டேது டீச்சருக்கு ஓகே நெவர் மைண்ட் தொப்பி காணும்னா டீச்சர் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரேட் அவே ஷிஃப் கொச திக தட்டுறேன் டீச்சர் ஸோ டீச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இந்த கல்கட்டை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால ஆனால் உங்கள் கல்கட்டை கண்டிப்பாக அந்த தொப்பி இது இருந்துச்சுல இது கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் தேடி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து டீச்சர் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இருபத்தேழு ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த ஏ டுவெல்ஃப் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன் சால்வ் பண்ண முடியாதுனாக்கா ஏன்னால் ஏ வந்து ஒரு நம்பர் இல்லை அதனால் அது பிடிச்சிருக்கிற இண்டெக்ஸ் இந்த டுவெல்ஃப் வந்து அப்படியே நம்ம சேர்த்து வச்சு எழுதிடலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஓகே இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு கொடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் சொந்து டூவ ஏ கொச திக பிராக்கெட்டில் டூவன்னு போட்டிருக்கேன் டீச்சர் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஏக்கு வந்து மூணு இண்டெக்ஸ் பிடிச்சிருக்கு ஆனால் ரெண்டு வந்து ஒரு இண்டெக்ஸும் பிடிக்கல அதனால் டீச்சர் இங்கே ஒன்று அப்படின்னு எழுதிடுறேன் ஸோ ஏ டூவை மொத பேஸ் எழுதிட்டு அசாஸ் எழுதிட்டு ஒன்றும் ரெண்டும் டைம்ஸ் பண்ணினா டூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஏ இருக்குது அந்த ஏ எழுதிட்டு மூணு ரெண்டும் டைம்ஸ் பண்ணினா ஆறு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டும் ரெண்டும் வந்து கொச டூவாக பண்ணிங்கன்னா நாலு கிடைக்கும் ஏ வந்து சிக்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் இதுதான் அதுக்குள்ள பதில் ஓகேங்களா ஸோ டீச்சர் உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறேன் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அந்த கொசா இருந்தாலும் அது கடினமாக அவ்வளோ இருக்காது இன்னும் ரெண்டு இண்டெக்ஸ் பொச்சகான் இண்டெக் நெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் சிஃபார் இருக்குது இண்டெக்ஸ் பொச்சகான் கொஞ்சம் நேரம் மேபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காண்பிக்கிறேன் ஆனாலும் இந்த சிஃபார் மொதல் பார்த்துடலாம் இந்த கரிசிலேருந்து இந்த சிஃபார் வெரி சிம்பிள் எந்த நம்பரும் ஜீரோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று தான் வரும் 
okay for example 4 to the power of 0 illa m to the power of 0 answer one da so enna number aayiram eduthalum teacher aayiram potittu cos a cos song nu potena adukku badil verum one da varum okayla illa romba complicated ana 0.000008 cos a cos song appdi potala romba yosikka vena mele index la cos song irundale podum badil automatic one vandrum illana complicated ana duam palima nam satu pa duam palima nam cos a cos song yo lo customer ku teacher eppadi calculator tattuven calculator neenga tattavena cos a cos song neenga paathone ungalku badil adukku badil vandu one appdinu ungalku therinjirukku okayla okay enna adoda idunaaka immunnu irukiradhu vandu munna na sonna madri kandipa vandu and asas vandu cos song ah irukka koodadhu adu mattum eppiyume neenga therinjikonga okayla idhukku seri index negative ku andha madri da index negative appdi neenga paathina index negative vandu for example anji anji potittu and the pinnala and the index ku vandu negative appdin varum so idhukku enna arthona in the in the explanation the video la irukra expression romba deep ah irukke class so kandipa vandu next example na kudukra appa vandu thirumbi na explain pannuven so idhu vandu or mail notethukku in the video okayla overall in the sub topic hook um index la next coming in the 1.1 mudiye 1.2 padikireengala overall enna namba padiponu in the video la teacher full ah explain pannita next video la teacher vandu ungalku example vandu kaan ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது பார்த்தோம்மா நம்ம இது வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா கச்சாங் தெரியும்ல கச்சாங் சோயா அது நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் எப்படி வரையிறது கச்சாங் சோயா இதை பாருங்க அதா பொன் கச்சாங் அப்போ கச்சாங் சோயா தான் எப்படி இருக்கும் ஆ கச்சாங் சோயா ஸோ நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பிச்சகான் இருக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மேலே கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்று தான் வைக்கணும் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஈஸியான வே டீச்சர்ஸ் சொந்தமாக இமேஜின் பண்ணி இந்த வே வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்படி தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் எப்பயுமே நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கச்சாங் சோயா வரைஞ்சிக்கலாம் கச்சாங் சோயா எப்படி இருக்கோன்னா அது எப்படி இருக்கும் பந்து கிஞ்சாலாம் கிட்னி கிட்னி ஷேப்பாக ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால நம்ம முதல் சத்து பேர் அப்படின்னு எழுதிடுவோம் எழுதிட்டு இங்கே கீழே என்ன இருக்கோ இந்த லீம கொசம் பட் அப்படியே வந்து லீம கொசம் பாட்டை நம்ம எழுதிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ஸோ லிமா கொசம் பட் அப்படி எழுதிடலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் டுவர் கொசர் நெகட்டிவ் தீக்க சொந்தோம் ஸோ நெகட்டிவ் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா சத்து பேர் முதல் எழுதிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு கச்சாங் சோயா இந்த இடத்துல வரைஞ்சிட்டு ஃபுல்லாக இந்த கச்சாங்குள்ளே என்ன இருக்குது டுவர் கொச தீக இருக்குது அதை தூக்கி நம்ம கீழே எழுதிடலாம் முடிஞ்சிது அதுதான் அதோட பதில் ஓகேங்களா சிம்பிளாக இருந்துச்சா ஓகே இன்னும் ஒன்றே ஒன்று எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் கொடுக்குறேன் லப்பான் கொச நெகட்டிவ் தூச்சோ எப்படி செய்கிறது நெகட்டிவ் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணால் சத்து பேர்னு எழுதிடணும் ஏழுந்து எட்டு பேருக்கு நம்ம ஒரு கச்சாங் சோயா வரைஞ்சோம்மா நம்மளுக்கு லப்பான் கொச தூஜோ கிடைக்கும் அது தூக்கி கீழே நம்ம எழுதிட்டோமா நம்மளோட ஆன்சர் ரெடி ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று இருக்குது இண்டெக்ஸ் பிச்சஹண்ட் இது இதையும் வந்து டீச்சர் வந்து மேலோட்டமாக சொல்லி கொடுத்துட்றேன் நாளைக்கு அல்லது இதை முடிஞ்சு இன்னொரு வீடியோவில் தான் எல்லாத்துக்கும் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்த ஹுக்கும் இண்டெக்ஸ் ஓவராலாக பண்டாராபான் பம்பாகியன் குவாசா ரெண்டு பகுதி சொல்லி கொடுத்தேன் டீச்சர் இண்டெக்ஸ் சிஃபார் பார்த்தோம் இண்டெக்ஸ் நெகட்டிவ் பார்த்தோம் இது எல்லாத்துக்கும் உள்ள எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் காமிப்பேன் இந்த வீடியோ வந்து ஓவராலாக வந்து நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு ஹுக்கும் இண்டெக்ஸும் இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் செய்யணும் என்ற ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகேங்களா ஓகே இண்டெக்ஸ் பிச்சஹன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சொந்தோ வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லப்பான் கொச சத்து பர்த்திகை ஓகேங்களா லப்பான் கொச சத்து பர்த்திகை வந்து எப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுன்னா இந்த ஆசாசை வந்து நடுவில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிறீங்களா போட்டுட்டு இந்த சத்து பேர் அப்படின்னு வரல அந்த சத்து பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா புஞ்சா கொசா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா புஞ்சா கொசா இருக்குன்னு அர்த்தம் புஞ்சா கொச பிரப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டீச்சர் ஸோ நம்ம வந்து எட்டை முதல் எழுதிடுவோம் எட்டு எழுதிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து எப்படி எப்படி இருங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது முதல்ல கீழே இருக்கிறத முதல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஓகேங்களா முதல் செகண்ட் கொஷின் நம்ம பா முதல் பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த லப்பான் கோஸ் டூ மேலே இருக்குல்ல கீழே இருக்கிறத விட்டுருங்க கீழே இருக்கிறத விட்டுருங்க மேலே இருக்கிறத மட்டும் லப்பான் கோச டூவாக எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எழுதிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற தீகாக்கு என்ன அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா 
அதுக்கு அர்த்தம் வந்து இதுக்கு ஒரு புஞ்ச கொச இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா புஞ்ச கொச இருக்கு புஞ்ச கொச பிறப்பா காலுக்கிட்ட எங்கே இருக்கு கீழே 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 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நல்லா பாருங்கள் இந்த காலுக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப பெருசாக ஹைலைட் ஆகுது இந்த காலுக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா மூணு இருக்கு அதே மூணு தூக்கி கீழே காலுக்கிட்ட வச்சுருங்க ஓகேவா புரியுதா இல்லையா இன்னொரு தடவை டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்கள் இந்த கேள்விக்கே திரும்பியும் போயிடலாம் இந்த கேள்விக்கு மேலே வந்து லப்பான் கொச சத்துன்னு இருக்கு லப்பான் கொச சத்து அது முதல் எழுதிக்கோங்க மேலே இருக்குது முத கச்சாங் சோயா வந்து இப்படி எழுந்துனீங்கன்னா இப்போ வந்து கச்சாங் சோயா வந்து தேர்பாலேவாக இருக்கும் ஓகேங்களா கச்சாங் சோயா வந்து நம்மளுக்கு தேர்பாலேவாக இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த லப்பான் கொச சத்துவை முதல் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே இருக்கிற மூணை வந்து நம்ம வந்து புஞ்சா போட்டு காலுக்கிட்ட மூணு அப்படின்னு எழுதிடுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் அதுக்குள்ள பதில் ஓகே இதுதான் இது இப்படி தான் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இதை திரும்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை திரும்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம கச்சாங் சோயாவை திருப்பி போட போகிறோம் இந்த லப்பான் கொச டுவாவை லப்பான் கொச டுவாவை ஓகே இந்த லப்பான் கொச டுவாவை அப்படியே அழகாக எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு கால் போடணும் காலுன்னா என்னென்னா புஞ்சா புஞ்சா கால்கிட்ட என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது அந்த காலுக்கிட்ட இருக்கிற நம்பரை தூக்கி இந்த காலுக்கிட்ட போட்டுருங்க முடிஞ்சது ஓகேவா இப்படியும் நம்ம எழுந்தலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முறை எப்படி அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இந்த இந்த லப்பான் கொசடு அப்படியே எழுதிட்டு இந்த கால் போடாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இந்த சத்து பருத்திகாவை வந்து வெளியே கொசாவாக அந்த இண்டெக்ஸாக வெளியாக்கிடுவாங்க ஓகேங்களா இண்டெக்ஸாக அவங்க வெளியாக்கிடுவாங்க ஸோ கால்கிட்ட மூணு இப்படியும் எழுதலாம் கிளாஸ் உங்களுக்கு முத உழுது புரிஞ்சிச்சுன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இன்னொரு வழி இது செய்கிற வழி எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லப்பான் கொசடுவா எப்பயும் போல் எழுதிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற மூணை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியாக்கி கொசா சத்து பருத்திகாவாக மாற்றிடுவாங்க இங்கே ஒரு பிரக்கெட் வச்சுருவாங்க ஓகேவா இப்படியும் எழுதலாம் இன்னொரு முறை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்து பருத்திகா வந்து உள்ளே வந்துடும் இந்த டுவா வந்து வெளியே போயிடும் இப்படியும் எழுதலாம் ஸோ மூணு முறைகள் இருக்கு இது செய்யறதுக்கு ஓகேங்களா ஓகே இன்னொரு கேள்வி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இன்னும் ஒரு கேள்வி பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே முத சொன்ன மாதிரி தான் இது டீச்சர் முதல் சொல்லி கொடுத்தேன் பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ சேம் கேள்வி தான் ஆக்சுவலி ஓகே சேம் கேள்வி தான் டீச்சர் வேற கேள்வி நினச்சேன் இது ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி கச்சாங் சோயா பலி லப்பான் கொசா டுவா எழுதிக்கிட்டு கால் எழுதிட்டு காலுக்கிட்ட மூணு இருக்கு அந்த மூணு எழுதிடுவோம் நம்ம ஓகேவா இந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இல்லை இந்த ரெண்டை வந்து வெளியாக்கிடலாம் இந்த மூணு எட்டுன்னு எழுதிட்டு இது பிராக்கெட் போட்டு அந்த ரெண்டை வெளியாக்கிடலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து சேம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஓகேவா சமயத்தில் அவங்க இப்படி எழுதணும்னு கேட்பாங்க சமயத்தில் இப்படி வேணும்னு கேட்பாங்க சமயத்தில் இப்படி வேணும்னு கேட்பாங்க சமயத்தில் இப்படி வேணும்னு கேட்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு எது ஒன்று புரியுதோ அது நல்லா மாஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி உங்களுக்கு புரியுதோ அப்படி நீங்கள் செய்யலாம் ஓகேவா டீச்சர் எது ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரும்பி நம்ம எப்படி இந்த இது ஒரு புது கேள்வி டீச்சர் இது செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி செய்யணும்னா எப்பயுமே நம்ம கச்சாங் சோயா பலி தான் சொன்னேன் முத டீச்சர் ஐயோயோ கச்சாங் சோயா வேற மாதிரி வந்துருச்சு நேவர் மைண்ட் அந்த டோப்பில் தூஜோ கொச டுவாவை எழுதிட்டு இது கீழே இருக்கிற மூணை வந்து காலாக போட்டுக்கணும் காலுக்கிட்ட மூணு இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை டீச்சர் வேறு கேள்வினாக்க டோட்டலாக நம்பரை மாற்றுங்க மூணெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா ஓகே மாற்றிடலாம் டீச்சர் வந்து சத்து பர் செம்பிலான்னு வைக்கிட்டா சத்து பர் செம்பிலான் வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே முத மாதிரி தான் ஐயோ கச்சாங் சோயாத்து பலி சரியாக வர மாட்டுது டோப்ளோ தூஜோ கொச சத்து எழுதிட்டு இந்த ஒன்பது வந்து கால் கிட்ட வரும் இப்படி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆக ஈஸியான முறை அப்படின்னு டீச்சர் நினைக்கிறேன் ஆனால் வேறு வேறு முறையும் இருக்குது இதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓவரால் ஹுக்கும் இண்டெக்ஸில் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் காரியம் இருக்குது இந்த ஆறு காரியத்தையும் ஓவராலாக டீச்சர் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி நம்ம சில சொந்தம் கொடுத்துருப்பாங்களா மேலே அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த டாபிக் செட்டன் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை டீச்சர் சந்திக்கிறேன்